सो हे गाइस दोस्तों मैं अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार बात करेंगे कि आप किस तरीके से क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सकते हो वीडियो की शुरुआत से बताना चाहूंगा कि आप में से कई लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया आप कौन होते हो हमें ऐसा बताने वाले तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एक फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ केवी नंबर टू सीएल पर भुवनेश्वर मैंने अपने क्लास ट्वेल्थ टू थाउंड में पास आउट किए मैं साइंस स्ट्रीम से बिलॉन्ग करता हूँ सीबीएसई बैकग्राउंड से हूँ और मेरे क्लास ट्वेल्थ में नाइन एग्रीगेट आए थे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में नाइन्टी प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो किन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है मेजोरिटी स्टूडेंट कौन से गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यार डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो वीडियो यार अभी वेराइटी ऑफ स्टूडेंट देख रहे होंगे आपने से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नाइन्टी परसेंट स्कोर करना रहेगा कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेवेंटी से नाइन्टी के बीच में स्कोर करना रहेगा कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना टारगेट ही डिसाइड नहीं किया तो सबसे पहले तो यार जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभी तक टारगेट ही सेट नहीं किया उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक टारगेट सेट नहीं किया तो आप जितना ज्यादा चाहो उतना टारगेट स्कोर कर सकते हो यार यहाँ पर 95 परसेंट स्कोर करना बहुत ही आसान होता है क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल है यार अगर आपने सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर ली तो 95 स्कोर करना बहुत ही आसान है स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैटर करता है कितनी मेहनत आपने कर रखी है किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी करते हो इन सभी चीजों का यार यहाँ पर महत्व है यहाँ पर यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके पास दिमाग है जिसके पास स्किल है आई जिसका आई है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्कोर कर सकता है वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है आप चाहो तो यहाँ पर आसानी से स्कोर करके नाइन्टी स्कोर कर सकते हो तो अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो नाइन्टी का टारगेट रख लो यार आसानी से आप टारगेट स्कोर कर सकते हो तो सबसे पहले तो यार ये चीज को समझने की है कि स्टूडेंट्स या वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं आप ऐसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 80 से 90 परसेंट सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है रिवीजन का वेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं कई बच्चे ऐसे भी होंगे कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपने 50 परसेंट सिलेबस कम्प्लीट किया है सिस्टमेटिकली कोई प्रिपेरेशन नहीं की फिजिक्स उनका आधा पड़ा है मैथ्स उनका कम्प्लीट हो चुका होगा इंग्लिश की किताब अभी तक खोली नहीं होगी कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी किताब तक नहीं खोली होगी सोचा तक नहीं होगा कि बोर्ड्स के लिए किस तरीके से प्रिपेरेशन कर रहे हैं या तो फिर कई सारे बच्चे जी मेन्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड्स की तैयारी अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं की होगी बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे पहले तो है इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स आसानी से 95 परसेंट स्कोर कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ मैंने अभी तक यार मेहनत की बात नहीं की कि यार किसको कितना मेहनत करना है ऑब्वियस बात है यार कैटेगरी वन बच्चों का यार कम मेहनत करना पड़ेगा कैटेगरी टू वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कैटेगरी थ्री वाले बच्चों को सबसे ज्यादा मेहनत करना है तो आपको कितना मेहनत करना है किस तरीके से प्रिपेरेशन करना है कितनी मेहनत करनी है सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो कि यार नाइन्टी परसेंट स्कोर करना बहुत ही आसान होता है तो एक एक करके सभी स्टेप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आसानी से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो सबसे पहला पॉइंट है अपने दिमाग से इस चीज को निकालो कि यार आप स्कोर नहीं कर सकते हो अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट है डर बैठा हुआ है कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यार हमारा एनवायरमेंट वैसा हो चुका है हमारे एनवायरमेंट में बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ है तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत आसान होता है ये सिर्फ और सिर्फ हवा है कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार वैसा कुछ नहीं होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस है मैं मना नहीं करूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एनवायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करेंगे कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत आसान है दूसरा पॉइंट है कंपेयर करना बंद करो खुद को यार किसी से कंपेयर करना बंद कर दो किसी से भी यार कंपेयर नहीं करना चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाए बड़ो सारे शर्मा आंटी का बेटा हो जाए कुछ भी हो जाए किसी से भी आपको कंपेरिजन नहीं करना है कंपेयर करना सबसे खतरनाक चीज है यार अगर एक बार आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया आप खुद के ऊपर एक बैरियर लगाते हो आप उसके ऊपर उठ नहीं पाते हो अगर आपको कंपेरिजन करना है कॉम्पीट करना है खुद से कॉम्पीट करो यार अभी यार कई सारे स्कूल में मंथली टेस्ट हो रहे होंगे क्लास टेस्ट हो रहा होगा आप खुद से कॉम्पीट करो हंड्रेड मार्क्स का पेपर हो रहा है अगर आपने एट्टी स्कोर किया नेक्स्ट टाइम अपना टारगेट बनाओ मैं कैसे एट्टी फाइव स्कोर कर सकता हूँ कैसे मैं नाइन्टी स्कोर कर सकता हूँ खुद से कॉम्पीट करो यार खुद से कॉम्पीट करने से आपने इंप्रूवमेंट की चांसेस हैं क्योंकि दूसरे से कंपेयर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है उसके लिए सर्कमस्टेंसेस अलग है उसके लिए फैक्टर्स अलग है किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहा है
तैयारी कर सकते हो तो आपके पास एक बड़ा टाइम फिगर आ गया आप उसमें डिवाइड कर सकते हो आपके जितने भी पोर्सन है और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हो अब हम लोग डिस्कस कर लेते आखिर आपको पढ़ना किस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है की आखिर आप किस तरीके से पढ़ रहे हो अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया तो यार सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपको अपना आउटपुट सही तरीके से नहीं मिलेगा अपने दिमाग में इस चीज को बिठाओ कि यार आपके पास लिमिटेड टाइम है लिमिटेड टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है जितना ज्यादा आप आउटपुट निकाल सकते हो आपका स्कोर उतना ज्यादा इंप्रूव होगा तो सबसे पहला पॉइंट बनता है यार आपके पास एक सिंथेसाइज कंप्लीट नोट होना जरूरी है तो देखो यार जैसे कि आपको पता होगा क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में थोड़े से चेंजेस आए हैं फिजिक्स में थोड़े चेंजेस आ गए मैथमेटिक्स में थोड़े से चेंजेस आ गए तो डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ कुछ चेंजेस आए हैं यार तो उन चीजों को सबसे पहले समझ जाओ कि आखिर आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं किन चीजों को आपको पढ़ना है किन चीजों को कंप्लीट करना है और अकॉर्डिंगली अपना मटेरियल सिंथेसाइज करो यार आपका मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए सिंथेसाइज होना चाहिए कुछ भी वहां पर मिस आउट नहीं होना चाहिए यार इनकम्प्लीट नोट्स का यार कोई फायदा नहीं होता तो यार नोट्स अगर आप बनाते हो तो सही तरीके से बनाओ यार आप अपना नोट्स बना सकते हो कोचिंग सेंटर जाते हो तो वहां से नोट ले सकते हो कहीं से भी आप अपना नोट्स तैयार करो यार अपना नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको नहीं पता की किस तरीके से नोट बनाया जाता है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करने पर आपको वीडियो मिल जाएगा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हो यार मैंने वहां पर डिटेल में समझाया हुआ है की आपको किस तरीके से नोट प्रिपेयर करनी चाहिए आपको अच्छी खासी तैयारी करने में वो वीडियो जरूर होगा लेकिन आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो यार शुरुआत से अभी स्टार्ट करने से यार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अभी आप नोट्स बनाओगे तो पढ़ोगे कब तो वहाँ पे यार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो उस केस में आप मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हो यार मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स बना करके मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है आप जाकर के उनको फॉलो कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यार आप उस प्ले को जरूर देख सकते हो मैंने वीडियो में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का मैंने नोट्स अपलोड किया हुआ है यार तो उस चीज को आप जरूर फॉलो कर सकते हो आप उस नोट को ले सकते हो बहुत ही सिंपल साइज नोट है कम्प्लीट नोट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कोई पॉइंट वहां पर यार मिस आउट नहीं है तो उस नोट्स को यार जरूर फॉलो कर सकते हो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रेक्शन जितना ज्यादा डिस्ट्रेक्शन से दूर रह सकते हो उतना रहो यार आपके घर में पेरेंट्स आपको कहेंगे यार टीवी बंद कर दो मोबाइल बंद कर दो नेटफ्लिक्स एमेजन प्राइम इन सभी चीजों से दूर रहो तो यार सही बात है इन सभी चीजों के लिए आपको फ्यूचर में टाइम मिल जाएगा पर फिलहाल के लिए जब आपको मेहनत करने का टाइम है तो उस समय यार इस समय को यार वेस्ट मत करो बहुत ही प्रेसिस मूवमेंट है इस टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करो यार जितना ज्यादा यूटिलाइज आप कर सकते हो निकालो यार क्योंकि सबसे ज्यादा आउटपुट अभी आपको मिलने वाला है तो इसके लिए मेहनत यार अभी से शुरू कर दो जितने भी आपके डिस्ट्रेक्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट हो जाता है मोबाइल हो जाता है लैपटॉप हो जाता है टेलीविजन हो जाता है इन सभी चीजों का उसे दूर रखो अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो अच्छी खासी तैयारी आप कर सकते हो डिस्ट्रेक्शन से दूर रहो यार जितना दूर रह सकते हो रहो क्योंकि यार आपके पास टाइम कम है उस टाइम को हमें पढ़ने में लगाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा मेजर टाइम खत्म हो चुका है अब हमारे पास कम समय बाकी है कम समय में हमें ज्यादा आउटपुट निकालना है तो डिस्ट्रेक्शन से दूर रहना है बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें कि आपको फिजिक्स के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश के लिए किस तरीके से कर सकते हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कशन करें तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा हम कहा हम कंफ्यूज हो जाओगे यार एक ही वीडियो में हर एक चीज को डिस्कशन कर पाना पॉसिबल नहीं है तो आने वाले वीडियो में हम लोग यार ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को लेकर इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए फिजिक्स की किस तरीके से प्रिपरेशन करें केमिस्ट्री की किस तरीके से प्रिपरेशन करें मैथ्स के किस तरीके से प्रिपरेशन करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो क्वेश्चन आपको गारंटी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे तो इन सभी चीजों को हम लोग आगे वाले वीडियोस में जरूर डिस्कशन करेंगे अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा तो तब तक नहीं चलते हैं आपको गुड डे एंड बाय